ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ರಿ ಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಜಾಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಯೋಣ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರೀ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟುದಾಗ್ಲೇ ಅವನು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ ಈ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ ಈ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊನ್ನಿನ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಬೋದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸ ಕಡಿತನ ಕಡಿತನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅವನ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ರೆಂಜಡ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಒನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಕರಣ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸನ್ನೆಯ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಸನ್ನೆಯ ಅಪರಾಧಗಳು ನಾನ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಒಂದು ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದು ಬೇಲೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ ನಾನ್ ಬೇಲೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ ಜಾಮೀನು ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಅಪರಾಧಗಳ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರೋಂತ ಅಪರಾಧಗಳ ಒಂದು ಸನ್ನೆಯ ಅಪರಾಧಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅಸನ್ನೆಯ ಅಪರಾಧಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಲೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನ್ ಬೇಲೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಕಡ್ಡಾಯನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ನಾವು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಕೋರ್ಟು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಅಪರಾಧಗಳ ಒಂದು ಏನು ನೇಚರ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧವು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಒಂದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಪರಾಧವು ಅನ್ನ ಇದು ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ಆರ
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನೆಯ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೋಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವರ ಹಿಂಸೆ ತಡಿಲಾರ್ದಲೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಏನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಡ್ಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಗಂಡನ ಹಾಗೂ ಗಂಡನ ಕಡೆಯವರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಹಂಡೆ ಉರಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಂಡೆ ಉರಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಂಡೆ ಉರಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಂಡೆ ಉರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಹಂಡೆ ಉರಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಂಡೆ ಉರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಂಡೆ ಉರಿಯಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಗೆಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆ ಹೊಗೆ ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮನೆಯವರು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅಂತ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನೆಯ ಅಪರಾಧಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸನ್ನೆಯ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನೆಯ ಅಪರಾಧಗಳು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಐ ಟಿ ಸೋನ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಏನು ಕಾಗ್ನೈಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಗ್ನೈಜೆನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅ
someone is recording uh, please don't record it okay someone is recording the uh, video please you do not have any right to record it without the consent of the authority right without the consent of uh, this ngo you cannot record it please don't do that okay right nimge nanu cognizable offense ans anta helta ide cognizable offense ant andre a offense where a police officer without the warrant of the magistrate can arrest a person adanna navu enta karithive warrant cases anta karithive warrant cases anta karithive ella warrant cases cognizable in nature agirutte illi ella cognizable offenses bailable alla non bailable in nature irutte all cognizable offenses are non bailable in nature all non cognizable offenses are bailable in nature ant heli ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಹಂಡೆ ಉರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆ ಹೊಗೆ ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಹೊಗೆ ಏನ ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅವ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ರಿ ಒಂದ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಮ್ಮ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರಗಳು ಹಾಳ ಹೋಗ್ತವೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಯ್ತು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ದಟ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ದು ಏನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಲೈಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಬದುಕು ಹಕ್ಕು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದುಕುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕು ಓಡಾಡುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರೈಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿತಗೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡಿ
ಫೋರ್ ಔಟ್ರೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ರೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಎ ವುಮೆನ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಔಟ್ರೇಜ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಸ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗ ಒಳಗಡೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕಾನೂನಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಪುಸ್ತಕದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲಮು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಆ ಬೇಸಿಸ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೇಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಜಾಮೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಾಮೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಬಿಡುಗಡೆ ಷರತ್ತನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀನು ಆ ಏನು ಆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಬೆದರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೆದರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಲೋಭ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಬಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತನೂ ಸಹ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವತ್ತ ಮೂರಿನ ಮೂವತ್ ಮೂರಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ರಿಮಿನು ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತೆ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ 
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಅದು ಹೌದು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಜೀವನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವನ ಒಂದು ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವನ ಸೂಚಿಸಿ ಅವನು ನಿರ್ದೋಷ ಏನು ದೋಷಿಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಊರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಊರು ಅದೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವನು ವಿಚಾರಣೆ ಟ್ರಯಲ್ ಆದಾಗ ವಿಚಾರಣೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಟ್ರಯಲ್ ನ ಮುಗಿಸ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಆರೋಪ ಏನಿರ್ತದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತ ಸಾಬೀತು ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಬೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹೌದು ಬೇಲಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೇಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬೇಲನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಶೂರಿಟಿಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಶೂರಿಟಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೈಲ್ ಪ್ರಿಸನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನ್ ಏನು ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಚಾರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ತಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಅವ್ನಿಗೆ ಆಯ್ತರೆ ಅವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಬೇಲ್ ವೆನ್ ಬೇಲ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ ಈ ಮರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಕಾಯಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇಲನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಜೈಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಜೈಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಲ್ ಅವನ ಒಂದು ಹಕ್ಕೇನಿದೆ ಜೀವಿಸೋ
ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಗಂಡ ಏನು ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಸೂಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾಳೆ ಸೂಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಡೋರಿಗೆ ಚಿಲ್ಕವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗಂಡ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಏನೇ ಇರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಲಾಕ್ ನ ಒಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರಲಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೋರ್ ನ ಆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಕತ್ತಿಸಕ್ ಸಾಯಿಸಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೂಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ಹಾಕಿದಾರೆ ಸರಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ರೈಮ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಈ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಒಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾವು ಅದು ಕೊಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಅತ್ತೆ ಏನು ಅತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಮ್ಮ ನೀನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಹೆಂಗಂದ್ಲು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಲು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಅಂದ್ಲು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಪಾಳ ಕೊಡಿತಾನೆ ಕಪಾಳ ಕೊಡದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತಾಳೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಲು ಅಂತ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ ಬೇಲನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇಲನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮರ್ಡರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಅದು ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ ಅವನ್ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಚ್ಚ ಮಾಡದಂತ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಅದು ಅಪರಾಧ ಅವ್ನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಪರ್ವಿ ಅವನಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಅದು ಅಪರಾಧ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅ
ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ್ಗೂ ಸಹ ಜಾಮೀನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇನ್ಸ್ರಿಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಮ್ ಇದು ನಾವು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆನ್ಸ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಸ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನೂನು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪರಾಧಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಇವನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡದಂತ ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವನಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಒಂದು ಅರಿವಿರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಈಗ ಏನು ಒಂಥರ ಸೋತೆ ಕಾಯಿ ತಿಂದಂಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ಏನು ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡದೇ ಇರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಕ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಅಪರಾಧಿಕ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಸಂಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬರೀ ನಾನೀಗ ಇಂಥವನ್ನ ನಾನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮರ್ಡರ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಏನು ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ನ ತಗೋಬರ್ತೇನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನ ತಗೋಬರ್ತೇನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನ ತಗೋಬಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗನ್ ನ ತಗೋಬರ್ತೇನೆ ಗನ್ ನ ತಗೋಬಂದು ಆ ಗನ್ಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಗನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡು ಹೆಸರಿಗೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಷನು ಇರ್ಬೇಕು ಗಿಲ್ಟಿ ಇಂಟೆನ್ಷನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಅಪ್ ಏನು ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗನ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಈಗ ನನಗೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರ ನೀವು ನೋಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಟಾರ್
ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇಲನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಲನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ರಲ್ಲೇನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಎಗೆ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಎನ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೀರೋದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಎ ಡಿಟ್ಟು ಬೇಲಬಲ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹೌದು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಎಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಲಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಬೇಲಬಲ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಹಂಗಾಗಿ ಆಲ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಎ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇವನ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆನ್ ಬೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಬೇಲಬಲ್ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಮಾಡಿರುವಂತ ತಪ್ಪು ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವಂತ ತಪ್ಪು ಅವನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಈಗ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ತ ಅವನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಜೂರು ಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಳಪಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಏನ ಜಾಮೀನನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವನು ತಪ್ಪಿನ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸೊ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಅವನು ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬೇಲ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಲ್ ಜೈಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನು ಜೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಇವನನ್ನ ಜಾಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಆ ಇನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಸ್
ಈ ತರ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಯವರು ನೋಡು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೌರಿ ಕೇಸನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಯ್ತರು ರೀ ನೀವು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೇಲ್ಗೆ ನಿಮ್ ವಕೀಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅವನ್ನ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅವನ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣಾ ಅಧೀನ ಕೈದಿ ನೀವು ಜೈಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜೈಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣಾ ಅಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ವಿಚಾರಣಾ ಅಧೀನ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಲ್ ನ ಜಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಸೆಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಏಳು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅವನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅನದರ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ ಅನದರ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳ ನೈನ್ ಅಪ್ ಟು ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಡೂ ದಟ್ ರೈಟ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ರಿ ಬೇಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಈಗ ನನಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವನನ್ನ ಬೇಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯೋದು ಏನ್ ಅವಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ರಿ ಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನಬದ್ದ ಜಾಮೀನು ಅಂತ ಇದೆ ಶಾಸನಬದ್ದ ಜಾಮೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದವರೆಗೂ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನವರೆಗೂ ಅವನನ್ನ ಆ ಅವನನ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿನ ತಮಗೆ ನಾನು ಓದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ
ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಎ ಸಿ ಸಿ ಮುಂದೆನೋ ಅದ್ರ ನಿಲ್ಸಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಿ ಇವನನ್ನ ನಾವು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಎತ್ಕಂತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಸಹ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಸಹ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಾಬ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯಾಸ್ ನೋ ಜೂರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಹಿ ಮೇ ಆರ್ಡರ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಜೂರ್ ಸಿಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಾವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಜೂರ್ ಸಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇ ಆಥರೈಸ್ ದ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಧ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಬಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶೆಲ್ ಆಥರೈಸ್ ದ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೋತಿದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವನು ಸುಮಾರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಫ್ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಫ್ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಮೀರಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಟ್ ಅಡಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಬಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶೆಲ್ ಆಥರೈಸ್ ದ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗು ನಾವು ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗು ಅವನನ್ನ ಇರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ
uh, if he is prepared unto does if he is prepared to and does furnish bail and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provision of chapter 33 for the purpose of the chapter and the elder andre arvottu dina yadu jivavadi shikshe marana dandane aa ondu apradhagalu bittu ivunu 10 varshad olagade ondu apradhavanna madiddu ondu aathara apradhagalalli avunu ge charge sheet anna 60 din dolage illa andre 90 days olage police nu submit madlilla anta sandarbhadalli nodi as the case may be the accused accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail and every person released on bail under the subsection shall be deemed to be so released under the provision of 33 of the purpose of the chapter chapter 33 of the chapter le yen helide avunna jaminu na kodabohudu anta heltara idanna naavu en anta karthive andre shasana abadha jaminu avunu bail siglilla bail ella kade reject aitu ee kade 437 alu reject aitu 438 alu reject aitu modlu anticipatory bail akontane adu reject agutte ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರ್ ಬೇಲ್ ನ ನಾವು ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಂತೀವಿ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀವಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅವನು ಜೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ರಿ ಬೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗುವವರೆಗೂ ಅವನನ್ನ ಬೇಲ್ ಜೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಹಕ್ಕಿದೆ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಲ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಲ್ ಜೈಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾದ್ರು ರೂಲ್ ಅದು ಜೈಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇವನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೇ ಸೇಫು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇವನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇವನು ಅಬಿಚುಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ ಇವನು ರೇಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇವನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಲ್ ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತೆ ಹೆಂಗ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಲು ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ರಿ ಬೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು ಅರವತ್ತು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಲನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಶೆಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೋ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಥೋರೈಸ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ before him in the person of the, for the first time and subsequently every time till the accused remains in the custody of the police but the magistrate may extend further detention in the judicial custody and production of the accused either in person or through the medium of the electronic video linkage anta so magistrate adantoru police custody alli jaasti jana irisodike avakashana kodabardu adukonu sa 15 disa time anna kodtare police custody ku 15 disa koduvantadu navu nortivi so avunu avunna ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದ್ ಮಂದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಸಿ ವಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ರಿ ಬೇಲ್ ಜಾಮೀನು ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಜಾಮೀನು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ
ಇನ್ ವಾಟ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಎ ಬೇಲ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬೇಲ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೋದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹೋಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಟೈನ್ಡ್ ವಿಥೌಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಈ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆನ್ ಬೇಲ್ ಬಟ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ ರೀಸನಬಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment of life ant heltare andre yavde obba aaropiyanna athwa aarop yavde obba vyaktiya mele samshaya iddu ivunu belna kodbardu anna prakaranadalli ivunu athwa apradavanna madidane anna sandarbhadalli avannu detain madidre athwa arrest madidre police navaru anta sandarbhadalli aa police navaru aa ondu court ge karkomandu band karkomandu irtare adu ಜಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇವು ಇವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರ್ ರೀಸನಬಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಇದ್ ದೆತ್ ಹೌದು ಇವನ್ಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಒಪ್ತಾರೆ ಏನು ಇವನು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಮನೇಲಿ ಇರಿಸ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಸಾಯಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಬಾಡಿನ ಇಡ್ಬೇಕು ಆ ಬಾಡಿನ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶವ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತಗೋಬರ್ತಾನೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾನೆ ಆ ಬಾಡಿ ವಾಸನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಿಡಿಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಗರಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೀಸನಬಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಇವನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಲನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅನ್ ಯಾವ್ದು ರೀಸನಬಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಎಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನುಂಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತಾನೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆ ಡೋರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎಮ್ಮ ನೇಣ ಹಾಕೊಂಡು ತೀರ ಹೋಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಊರ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲ್ ನೋಡಿಗ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಲನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಡರ್ ಅದು ಮರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರ್ಡರ್ ಅವನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಚ್
ಇವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯಪ್ಪ ಏನು ಪ್ರಿಯಕರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪ್ರಿಯಕರ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಿಯಕರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ ಅವನನ್ನ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋ ಬರೋ ಮನೆಗೆ ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳದ್ದು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ನೀರ್ ಕುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕುಡಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಲನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಮುಂಚೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಈ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಒಳಗೋ ಒಪ್ಪಂದಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಸೊ ಮೇಲ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಲನ್ನ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಲ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬಿಲ್ ಪ್ರೊವಿಜನ್ ಅದು ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಅದು ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಕಾನೂನ್ಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಬೇಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಹಾಗದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನಾನು ನಾನು ಯಾವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಕೋರ್ಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅರ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇನ್ ಅ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅ ಬೇಲ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವೇಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಏನು ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಜಾಮೀನು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ